しばらく寝てろ<笑>さあ行くかどうした昨日の夜今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね嫌な予感ええ私が人言派の生き残りじゃないかと思ってどういうことだママの言っていたことから推測して私の両親が二十数年前搭乗会に殺されたとするなら両親は搭乗会に敵対していた人言派の人間って考えるのが自然じゃないお前も人言派の生き残りそう考えてもおかしくないでしょ村井に会いに行くのはやめるか自分の過去から逃げたくない行きましょう行きましょう。
Yo.
行きましょうもうすぐよ着いたわねえ
Oi. 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 しばらく寝てろ。
Oi. ありがとうございました。Oi. Ah. 
Oi. Nani? ここはアベックが来るとこやないわ。杉浦平之助の作品やないかよう手に入れたのほんで誰と刺したんや村井だ村井村井という男よ村井さんねこれは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面やここで挑戦者の矢端は5八馬と指して勝負に出ただがこれが敗因で矢端は負けた4三に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに。ヤブタはなぜか勝負に出た皆はボンミスや言うがわしにはそうは思えんかった聞きたいことがあるんです若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん不敬の別所からあなたのことを聞いてきたんです安心してください私は別所の部下です人言派のことをお聞きしたいんです二十数年前のカムロ町での事件覚えていますよね私もその時に生き残った一人かもしれないんですあの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか一人おった
た詳しく聞かせてください何も知らんでも生きていけるのならその方がいい教えてください矢蓋は名人戦に負けた後公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた絶対に名人になるんやと思ってたが多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんやそれが自分の運命やとなせやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや人の人生っちゅうのは残酷やあんたは今まで過去を知らんでも生きてこれたんや余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはないどんな過去でも受け止める覚悟はできていますだからあなたに会いに来たんですお願いします教えてください話を聞くまで帰りませんお願いします。あれはクリスマスの夜やった。クリスマス。お祭り気分のわしらの隙をつくように、同時マグミが襲ってきて。アジドにいた構成員は次々と葬られた。けどあなたを含めた3人が運よく生き残ったあああなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのねせやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもただがわしはこうして生き延びることができたどうしてを撃ったんや生き残った他の二人を撃ったのちゃうキム・デジンとジヨンミンやないキム・デジンとジヨンミン当時二人は十六歳やったがなぜか難を逃れたその後の行方はわからんそれじゃああなたが撃った仲間っていうのは誰なの実はあと二人おったんや生き残りがそれはボスの女房とその子供や子供
救助が外れてわしは生き残ってしもた。それからもらいという名前をもらってこうして生き延びとるんやじゃあ佐山の父親は神言派のボスその後ボスの奥さんと子供はどこへ河原さんがこっちへ逃がしたんやじゃああなたは自分が助かりたいためにその親子を本国の組織に売ったのねその後その二人がどうなったかは知らんがな母親は死んで子供だけが助かったのよほんまあんたがあん時の子供なんかその子の父親を殺したのは誰なの名前は知らんが顔はよう覚えとるひげを生やした男やったそれは風間のおやさんだ俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ本当にああ俺もその場にいた分かんないよ人言派の連中かそうだビルのバカも誘拐もてめえらの仕業だな<笑>そうだぞあんたには礼を言うその裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからなこの男に手出しする前に郷田会長の居場所を吐かせてやる無駄やそいつらは本国の戦友部隊や絶対に口を割るようなことはせん。そう、ゴーダ会長の居場所を教えてもらおうか。<笑>その前にあの世に送ってやる。最初の居場所へ
それが人言派の掟きてやわしも掟きてに従っておけばよかったんや昔他人様に散々迷惑をかけた男が人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったが間違いやったんや運命に逆らったらあかんのやあの時死んでしまえばよかったんやあの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ幸せになるんやで。